a hailstorm hits a construction site in the town of Szepetowo. Weather like this is common during the spring here in eastern Poland, so the workers are used to it. A short pause in the construction, then it's back to work. They have a lot of dirt to move and a lot of track to lay. Rey Baltica to jest niezwykle istotny korytarz transportowy z punktu widzenia interesów naszego kraju, z punktu widzenia interesów krajów znajdujących się nad Bałtykiem, ale też transeuropejsko, bo w sumie jest to część korytarza łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Północnym, jednego z kluczowych. Once finished, this train line will connect the Baltic states to the EU's fast moving railway network. The planned route runs from Poland to Lithuania, Latvia and Estonia and possibly even through an underwater tunnel to Finland. Cargo trains would travel along the new rail lines, transporting goods from country to country. But it doesn't come cheap. More than 11 billion dollars worth of greenfield investment and that number is expected to rise. So non-EU companies are being invited to invest in the project, among them Chinese. Nie tylko w Polsce, ale i w ogóle w, w zachodniej i wschodniej Europie coraz, coraz częściej pojawiają się firmy ze swoimi ofertami w przetargach. Wygrywają je te również coraz częściej. Między innymi jeden z odcinków Ray Baltiki. That consortium is using the latest technology to forge ahead with this ambitious project, while working hard to minimize its impact on the environment. Odciąży to drogi lokalne, zwiększy bezpieczeństwo w transporcie drogowym. No a przede wszystkim poprawi oddziaływanie na środowisko, dlatego że ślad węglowy, jaki pozostawia po sobie kolej, jest zdecydowanie niższy niż drogowy, który byłby potrzebny do przewiezienia takiej samej ilości towaru. The Rail Baltica is constructed in phases, with the Polish section expected to enter service in 2023. When it's finished, passengers will be able to travel this route at the speeds of 200 km per hour while cargo will move at up to 120 km an hour.